my dear students i am sapna shaji assistant professor department of commerce nirmala college moattipura today i am going to discuss about capital budgeting under risk and uncertainty appo nammal kaniya korchu divasangalilayitte korchu problemsum karyangalum okke cheyittundayirunnu appo innu nammal padikkanayitte pogunnathu standard deviation method aanu endana standard deviation method namukku aadyam thanne nokkam if two project have same initial investment as the npv the variability of cash flows from the project needs to be computed appo nammal rendu project compare cheyittu ഏത് പ്രോജക്റ്റാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പം രണ്ടിൻ്റെയും ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂവും സെയിം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വേരിയബിലിറ്റി ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് നിർബന്ധമായിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും നമുക്ക് വേരിയബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് വിൽ ഗീവ് എ ക്ലിയർ പിക്ചർ അബൌട്ട് ദ വേരിയബിലിറ്റി ഓഫ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി പ്രൊജക്റ്റ് ദി പ്രൊജക്റ്റ് വിത്ത് ലെസ്സർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഈസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഉള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ഏതാണോ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അസർട്ടെയിൻ വിച്ച് പ്രൊജക്ട് ഈസ് മോർ റിസ്കി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ അപ്പോൾ തന്നേക്കുന്ന രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റിൽ ഏത് പ്രൊജക്റ്റാണ് കൂടുതൽ റിസ്കി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊബബിൾ ഇവൻസ് നമുക്ക് എ മുതൽ ഇ വരെ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊജക്ട് എയ്ക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് നമുക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് തൊട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വരെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊബബിലിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ബിക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മുതൽ പതിനായിരം വരെയുള്ള തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൊബബിലിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് വരാം ഏറ്റവും ആദ്യം പ്രൊജക്റ്റ് എയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പോസിബിൾ ഇവൻസ് എ ബി സി ഡി ഇ എഴുതുന്നു ദെൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നേക്കുന്നത് കാണിച്ചു എന്നിട്ട് ഇതിലെ മിഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ മീൻ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലെ മിഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരമാണ് അപ്പം മീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ടായിരം ഇനി ഓരോ ഐറ്റംസിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ കുറയ്ക്കണം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ടായിരം മൈനസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ദെൻ ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ടായിരം ടു തൗസൻഡ് പന്ത്രണ്ടായിരം മൈനസ് പന്ത്രണ്ടായിരം സീറോ ദെൻ പതിനാലായിരം മൈനസ് പന്ത്രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം പതിനാറായിരം മൈനസ് പതിനാലായിരം നാലായിരം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നാലായിരത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒരു കോടി അറുപത് ലക്ഷവും രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത് ലക്ഷം ദെൻ സീറോ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത് ലക്ഷം നാലായിരത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒരു കോടി അറുപത് ലക്ഷം എന്നിട്ട് പ്രൊബബിലിറ്റി ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഒരു കോടി അറുപത് ലക്ഷം ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്സ് ഫോർട്ടി ലാക്സ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ എയ്റ്റ് ലാക്സ് അങ്ങനെ ഓരോന്നും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ എടുക്കുന്നു ഈ പ്രൊബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചാൻസ് ഒന്നാണ് കാരണം ഈ ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഒന്നാണ് ഈ ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോയ്ക്കുള്ള ചാൻസ് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ പ്രൊബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും ഒന്നാണ് എന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് ഓക്കെ ദെൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കണ്ടില്ലേ ഈ പ്രൊബബിലിറ്റിയുടെ ടോട്ടൽ നോക്കിയാൽ മതി അതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊബബിലിറ്റി ഈസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ടോട്ടൽ എടുത്ത് നോക്കുക ഇതിന് പറയുന്നത് മുപ്പത് മുപ്പത് പത്ത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പതും നമ്മൾ ടോട്ടൽ എടുത്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പ്രൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ ഒന്നായിട്ട് എടുക്കുന്നു ദെൻ അൻപത് ലക്ഷം ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്താണ് റൂ സി റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എഫ് ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അമ്പത് ലക്ഷം ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് രൂപ നമുക്ക് കിട്ടും ദെൻ പ്രൊജക്റ്റ് ബി ഡേയും ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പ്രൊബിലിറ്റി എഴുതി ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എഴുതി നമ്മൾ പതിനയ്യായിരം മീനായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനയ്യായിരത്തിന് പകരം അവർ ഇഷ്ടമുള്ള ഫിഗർ ആയിരിക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അതാണ് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്നേക്കുന്നത് അവർ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതോ ഒരു ഫിയർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നേക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ മീൻ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോസിൻ്റെ ഒക്കെ ടോട്ടൽ എടുത്ത് ഇരു
അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുവാണ് കോയിവിഷൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻ അത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം എ പ്രൊജക്ട് എ ഇസ് ട്വൽക്ക് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് എ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഈസ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഓക്കെ ദൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം പ്രൊജക്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന പതിനാറ് നാനൂറും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴും അഡ്വൈസ് ദ ഫോം ബേസ്ഡ് ഓൺ കോയിവിഷൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻ അപ്പം കോയിവിഷൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ട് എ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് പ്രൊജക്ട് എയുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ബൈ മീൻ ആണ് അപ്പം മീൻ ആണ് അവർ തന്നേക്കുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം പ്രൊജക്റ്റ് ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് മൂന്ന് ദെൻ ബിയുടെ കേസിൽ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴാണ് അവരുടെ ക്യാഷ് ഡിവിയേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാഷ് ഫ്ലോ പതിനാറ് നാനൂറ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഏഴ് അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് ബി ഈസ് മോർ റിസ്കി ദാൻ പ്രൊജക്റ്റ് എ ബിക്കോസ് കോയിവിഷൻ്റെ വേരിയേഷൻ ഏതാണ് ഹൈ പ്രൊജക്റ്റ് ബി ക്കാണ് ഹൈ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് എ ആണ് നല്ലത് ദെൻ അടുത്തതാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് ഇസ് എ മെത്തേഡ് പെർഫോംഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓർ വേരിയബിൾസ് ടു വിച്ച് ദ പ്രൊജക്ട് ഇസ് ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഡെൻറ്റൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി പല്ലിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവായ ഫാക്ടർ ഏതാണ് അതാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ദാറ്റ് ഡിറ്റർമിൻസ് ഹൗ ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ എക്കണോമിക് വേരിയബിൾസ് അഫക്സ് ദി എൻ പി വി ഓഫ് ദി പ്രൊജക്ട് സെൻസിറ്റീവ് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ മെയിൻ ഫാക്ടർ ഇതിനെ ബേസ് ആയി നമ്മൾ കണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഏതാണോ അതിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തും കമ്പ്യൂട്ടർ എൻ വി ബേസ് ഓൺ ഗിവൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം എൻ പി വി നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും അതിനുശേഷം ചേഞ്ച് വൺ പീരി വേരി ബ്ലാക്ക് ടൈം ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എൻ പി വി എക്കെയിൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു അനാലിസിലേക്ക് വരുന്നത് ദൻ ഡിറ്റർമൈൻ ദി എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഫോർ എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി സമറൈസ് ദി ഫൈൻഡിങ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിടുത്തം കിട്ടും വളരെ സിമ്പിളാണ് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഇവാലുവേറ്റ് ടു മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്രൊജക്ട് പി വൺ ആൻഡ് പി ടു യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു ഗീവ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ടു ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ ഇനീഷ്യൽ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫോർ രണ്ട് കമ്പനിക്കും ഇരുപത് ലക്ഷമാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് പെസിമിസ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയും പ്രൊജക്റ്റിന് മറ്റേ ഇല്ല മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റിനും ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷവും എട്ട് ലക്ഷം അപ്പോൾ ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റിയാണ് നന്നായിട്ട് പ്രോ പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ള കേസിൽ എങ്ങനെ എടുത്തിന പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അങ്ങനെ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻ നന്നേക്കുക കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് രണ്ടിനും എക്കണോമിക് ലൈഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ ആനുവിറ്റി ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയർ അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ സിക്സ് അപ്പം നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആനുവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് സംഭവം സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് വരാം സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് ആണ് നമുക്ക് രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് പി വണ്ണും പി ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടീഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു പെസിമിസ്റ്റിക്ക് മോസ്റ്റ് ലൈക്കിലി ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് മൂന്ന് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷം അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ സിക്സ് ആണ് അത് എഴുതി ഇനി പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ക്യാഷ് ഔട്ട് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എഴുതുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് ലക്ഷം ഇൻറ്റു സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ സിക്സ് ദെൻ നാല് ലക്ഷം ഇൻറ്റു സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ സിക്സ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നിട്ട് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനീഷ്യൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ലക്ഷമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തൊന്നായിരത്തി ൂറിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ലക്ഷം കുറയ്ക്കുക അപ്പം രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഒന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ് ദെൻ മുപ്പത് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഇരുപത് ലക്ഷം കുറയുമ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്